Bom, João, que tipo de avaliação dá para fazer da participação do Brasil nesse campeonato gaúcho? Claro que não foi aquilo que vocês imaginavam. E também fazendo um, uma projeção já para esse jogo da Primeira Liga contra o Fluminense e também esse tempo que vocês estão utilizando também para ver aquilo que, você, que não aconteceu daquilo que vocês imaginavam. É, todo mundo sabe que, que, que a nossa... A nossa participação não foi, não foi esperada, né? a, gente, a gente deixou um pouco a desejar, é... mas eu acho que todo mundo estava todo mundo se empenhando, todo mundo, todo mundo batalhou, tentou dar o seu melhor, é... às vezes o resultado não acontece, tem outra equipe sempre do outro lado querendo, querendo as mesmas coisas, então agora a gente tem que aproveitar esse tempo que tem aí, para corrigir todos os erros e, e tentar aprimorar ainda mais o que, que faltou, tentar nos entrosar um pouco mais e vamos aproveitar esse tempo que a gente teve, que, que a gente tem, né, no caso, que a gente não teve no começo do ano e é isso aí, vamos tentar entrosar para no dia 26 a gente estar tá, tá bem, bem forte. Queria que você falasse, João, a respeito especificamente da tua função, da tua posição, aquilo que tu fazia na época de Internacional, também com passagens por outros clubes, é o que tu tá fazendo aqui no Brasil ou o Rogério te pediu algum posicionamento é, diferenciado e a relação do trabalho ali como volante também junto com o Leandro Leite? Não, o Rogério tem um, tem um jeito dele trabalhar, né? É claro que, que cada jogador já, já tem suas características, já vem com com o seu jeito de jogar, ele passa o que ele pede, o jeito que ele gosta que jogue, é, tanto na marcação quanto na saída de bola, então eu tento, tento fazer o que ele pede, tento dar o meu melhor, e a gente tem que trazer um pouquinho de cada lugar que a gente vem, trazer as coisas boas, absorver o que, que é bom. Então, Evaldo, esse trabalho do Brasil no, no Campeonato Gaúcho, né, ainda as avaliações ocorrendo por parte da direção, por parte da, da comissão técnica, Tu tiveste algum tempo longe do futebol brasileiro, retornaste ao Chavante e agora vem tendo mais sequência de jogo, pôde é, participar de mais partidas, também tivesse um problema de lesão. Queria que tu avaliasse pontualmente o trabalho é, que o Evaldo está fazendo no Brasil e esse retorno aos jogos, esse retorno a uma maior continuidade e, claro, sobre a possibilidade da permanência do jogador aqui na Baixada. Bom, boa tarde. Eu acredito que esse ano foi um, um ano individualmente para mim, eu acho que foi um ano bom. Que esse ano, tu falou sobre lesões, só que esse ano eu não tive lesões, foi uma opção mesmo por não estar jogando. Eu acho que esse ano tive um pouco mais de oportunidade de jogar e sempre que, que entrei, por, espero ter feito. Eu tenho certeza que fiz o meu melhor e creio que pude ajudar a minha equipe. E. Um dos maiores objetivos meus era não, não, não machucar, não ter lesão. O ano passado eu tive bastante lesões, esse ano já foi muito melhor. E por isso que eu falo que e crescimento técnico, tático e, como se falou, retornando a jogar aqui no Brasil, a gente sempre sabe que é um pouco diferente, mas nunca tive problema com isso e por isso que eu vejo de, de boa, com bons olhos. Importante também ter esse período... A mais aí, já que o Brasil teve um período curto da pré-temporada, no começo do ano, para o Campeonato Gaúcho. Agora vai ter aí em torno de 40 dias para se preparar, tanto para o Campeonato é, Brasileiro da Série B. É importante também ter essa intertemporada, até para acertar aquilo que não deu certo no Campeonato Gaúcho, para voltar melhor para a Série B, que é o Campeonato do Ano para o Grêmio Esportivo Brasil. Eu acho que quando você tem tempo para treinar, sempre é bom. Né? Sempre é bom você estar tá acrescentando um algo mais na, na equipe. Não que ah, está que errado ou que esteja certo, mas cada treino que você tem, você tem uma oportunidade a mais de acrescentar algo, de melhorar. E isso a gente vê com bons olhos. O Rogério é muito atento a isso daí, a detalhes. E com certeza ele deve ter feito uma boa análise do que aconteceu no gauchão. Isso aí a gente tem certeza disso aí. É um bom observador. E vai aproveitar esses 20 dias aí para no, nos deixar no melhor possível para dar continuidade nas duas competições que ainda temos, que temos o, pela primeira liga ainda e o campeonato da Série B.